विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे दुपारी आपण फॉर्म्युला सिरीज रोटेशनल डायनामिक्स चा एक व्हिडिओ तुम्हाला प्रोवाइड केला होता आणि त्याला तुमचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला ऍक्च्युअली हा व्हिडिओ मी उद्या तयार करणार होतो पण प्रतिसाद इतका छान मिळतोय आणि मुलांच्या कमेंट्स पण होते की लवकरात लवकर टॉपिक्स कव्हर करा तर मी आज लगेचच एसी सर्किट हा टॉपिक घेतोय आणि मला म्हणायचं आहे काय यालाही चांगला रिस्पॉन्स मिळाला तर रात्री अजून पण एक टॉपिक घेईन ओके एक लक्षात घ्या व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचला पाहिजे तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरत आहे बरेच जण थर्टी पर्सेंट मुलं असे आहेत की जे व्हिडिओ बघत आहेत पण सबस्क्राईब केलं नाही आहे त्यापैकी तुम्ही असेल तर पहिला सबस्क्राईब करा जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा ओके मी काय करतोय फॉर्म्युला सिरीज द्यायची म्हणजे नुसते फॉर्म्युले प्रोव्हाइड करत नाही आहे तुम्हाला बळवणं मी एक्सप्लेन करतोय ओके आता लक्ष द्या ए सी सर्किट म्हटलं ना की डायरेक्टली मी ना काय करणार आहे एल सी आर सेरीज सर्किटकडे जाणार आहे एल सी आर सेरीज सर्किट ओके त्यात इंडक्टर आहे कॅपॅसिटर आहे आणि रेजिस्टर आहे समजून घ्या की हा ओरिजिन असं मी कन्सिडर करतोय बरं का लक्षात घ्या आणि हा एक्स ऍक्सिस आहे बरोबर आहे ओके याच ऍक्सिसवरती मी करंट घेतोय आय आता इंडक्टिव्ह सर्किटमध्ये ई एम एफ लीड करतो हे तुम्हाला माहिती पाहिजे लक्षात घ्या म्हणजे या ऍक्सिस वरती करंट असेल तर ई एम एफ लीड करणार आहे ई एल लिहितो यल स्टँड फॉर इंडक्टिव्ह सर्किट बरोबर आहे आणि कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये मात्र बाळांनो करंट लीड करतोय आता या ऍक्सिस वरती मी करंट जर घेतला असेल तर तो लीड करतोय याचा अर्थ कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये ई एम एफ लॅक करणार आहे मी तुम्हाला फेजर डायग्राम काढून दाखवतोय आणि या ऍक्सिस वरती मी रेजिस्टिव्ह सर्किट साठी असणारा ई एम एफ घेतलाय आता रेजिस्टिव्ह सर्किट मध्ये काय होतं की ई एम एफ आणि करंट हे इन फेज असतात कोणी लीड करत नाही कोण लॅक करत नाही ओके मग आता लक्षात घ्या बाळांनो याचा जर रिझल्टंट विचार करायचा म्हणलं आपण समजून घ्या बरं का मी एक फिगर ड्रॉ करतो ते नीट लक्ष द्या मग ई झिरो हा रिझल्टंट असेल आणि ही जी व्हॅल्यू असेल ती असेल ई एल मायनस ई सी समजून घ्या मी आता मग असं केलं तुमच्या लक्षात आलं असेल आणि हा जो आहे तो फाय बस एवढी डायग्राम लक्षात आली तरी सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील बाबा सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील ठीक आहे आता पुस्तकात आय झिरो असं नोटेशन आहे ऍक्च्युली मी ई आय फक्त वापरणार होतो काय हरकत नाही ठीक आहे आय झिरो असू दे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मला सांगा ई झिरो ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर पायथ्यागोरस वापरणार ना आपण मग ई झिरो चा स्क्वेअर दॅट इक्वल्स टू ई आर चा स्क्वेअर प्लस ई एल मायनस ई सी आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर सिम्पल पायथ्यागोरस ओके आता तुम्हाला ओहोम स्लो माहित आहे की व्ही इक्वल्स टू आय आर तसं ई झिरो इक्वल्स टू आय झिरो इन टू झेड आता हे झेड म्हणजे कोण इम्पॉर्टन्स टोटल रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टर लक्षात घ्या ओके मग याचा स्क्वेअर दॅट इक्वल्स टू आय झिरो इन टू आर त्याचा स्क्वेअर आता दॅट इक्वल्स टू आय झिरो आता जो इंडक्टर असतो ना त्याचा एल हा इंडक्टन्स असतो आणि त्याचा रेजिस्टन्सला आपण इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स म्हणजे एक्सेल म्हणणार आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे टू पाय एफ एल टू पाय एफ एल ओके okay, मग इथं काय येणार सांगा एक्स एल मायनस आय झिरो इन टू एक्सी ह्याच्यासाठी आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर आता आपला पहिला फॉर्म्युला तयार होईल इम्पॅडन्सचा जो अतिशय महत्वाचा आहे काय सांगतो लक्षात घ्या हा बघा इथं जे आय झिरो आहे इथं पण आहे यातून कॉमन काढू शकतो ते कॅन्सल होईल दोन्ही बाजूला आहे म्हणजे मग ॲड उरलं झेड स्क्वेअर ओके दॅट इक्वल्स टू आर स्क्वेअर आणि प्लस एक्सेल मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर मग जर झेडची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर रूटमध्ये हा फॉर्म्युला येणार हा पाठच करा झेड म्हणजे काय इम्पॅडन्स रेजिस्टन्स आहे टोटल रेजिस्टन्स आहे एक्सेल म्हणजे काय रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय इंडक्टर एक्सी म्हणजे काय रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय कॅपॅसिटर सी हा त्याचा कॅपॅसिटर्स आहे आणि त्याचा जो रेजिस्टन्स आहे तो वन पॉइंट टू पाय एफ सी येणार एफ म्हणजे फ्रिक्वेन्सी इन सी म्हणजे कोण कॅपॅसिटन्स आता इंडक्टन्स आहे ना त्याचं युनिट असतं हेनरी म्हणजेच ओहम सेकंड ओके आणि कॅपॅसिटन्स युनिट आहे फॅरॅड ऍक्च्युली खूप मोठे युनिट आहे मग मायक्रो किंवा पिको फॅरॅड मध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू दिले असतील आता मी काय म्हणतोय तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा ओके व्हिडिओ पॉज करा आणि हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय माहिती का ग्राफ ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे जर मला ग्राफ लक्षात आला मला सगळे फॉर्म्युले लक्षात राहणार आहेत आता मला फायची व्हॅल्यू काढायची आहे मग मी काय करणार टॅन फाय घेतो लक्षात घ्या ओके टॅन फाय दॅट इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन ऍडजस्ट ई एल मायनस ई सी अपॉन ई आर पण ई एलची व्हॅल्यू कोण आहे रे 
I0 into XL, I0 into XC, I0 into R, I0 common kada and cancel kada ma XL minus XC upon R, phi chu value, okay. Atta ek lakshad gya ki ya case ma de power factor man che cos phi as to, cos phi, okay, ma cos phi man che ka yana ar, atta itha hai, cos phi man che adjacent upon hypotenuse ma hechat ka yana ar I into R, hechat ka yana ar I into Z, man che mala ka yana ar R upon Z, R upon Z, तो सगळे फॉर्म्युले आपल्या समोर आहेत लक्षात घ्या काहीही अवघड नाही आहे लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला सांगू का इंपेडन्स चे सगळेच फॉर्म्युले तुमच्या समोर आहेत ओके आलं का लक्षात तुमच्या मग आता वेळ ना घालवता आपण आता न्यूमेरिकल बघू आता प्रॉब्लेम तुमच्या समोर आहे 13.5 हा 100 मिली ओहम इंडक्टर 25 मायक्रो फॅरेड कॅपॅसिटर म्हणजे इंडक्टर म्हणजे ती एल ची व्हॅल्यू दिले इंडक्टन्स 20 microfarad capacitor C ची व्हॅल्यू दिले 15 ओहम रेजिस्टन्स R ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 120 वोल्ट म्हणजे RMS वोल्टेज दिले 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आहे काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं इंपेडन्स करंट ऍट रेझोनन्स थांबा मी रेझोनन्स पण एक्सप्लेन करणार आहे आणि रेझोनंट फ्रीक्वेंसी आता मला सांगा आपला फॉर्म्युला काय आपला फॉर्म्युला आहे z अंडर रूट r स्क्वेअर प्लस xl माइनस xc ब्रॅकेट स्क्वेअर आता होता काय बघा की ऍट रेझोनन्स लक्षात घ्या रेझोनन्स कंडिशनला xl इक्वल्स टू xc येणार आहे xl इक्वल्स टू काय येणार आहे xc मग xl चा फॉर्म्युला काय सांगा बघू अँड ऍक्च्युअली थांबा एक मिनिट जर xl इक्वल्स टू xc असेल तर h व्हॅल्यू 0 येणार ना मग देयरफोर मला z इक्वल्स टू r मिळेल आणि देयरफोर cos phi ची व्हॅल्यू काय होती r अपॉन z मग ती व्हॅल्यू 1 येणार ना मग रेझोनन्सला पावर फॅक्टर म्हणाय चला कॉस फायला पावर फॅक्टर युनिट आहे असतो z इक्वल्स टू r असतो xl इक्वल्स टू xc असतो हे सगळाच प्रश्न एमसीक्यू साठी येत लक्षात घ्या आणि जर मी फॉर्म्युले पुट केले xl चा फॉर्म्युला आहे 2 पाय fl xc चा फॉर्म्युला आहे 1/2 पाय fc जर आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं f f मला f स्क्वेअर मिळेल 2 into 2 4 पाय स्क्वेअर lc मग मला f इक्वल्स टू 1/2 पाय ओके अंडर रूट एल सी मी स्क्वेअर रूट काढलं लक्षात घ्या आणि सगळ्यात महत्वाचं मी एफ आर लिहितो म्हणजे हीच आहे रेझोनन फ्रिक्वेन्सी आता मला तुम्हाला सांगायचं आहे की रेझोनन फ्रिक्वेन्सी वरती जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल झाले मग वन अपॉइंट टू पाय अंडर रूट एल सी हा रेझोनन फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आहे हे लक्षात घ्या ओके हा बघा न्यूमेरिकल तर घ्यायचीच आहेत मला ओके आता आपण काय करू माहित आहे का की न्यूमेरिकल बघा परत गिवन डाटा बघा की तुम्हाला इंडक्टन्स दिलाय यल यल इंडक्टन्स दिलाय आणि त्याने विचारलंय काय रे इंपेडन्स ऍट रेझोनन्स आता हे सॉल्व करायची गरजच नाहीये ऍट रेझो बघा ऍट रेझोनन्स इंपेडन्सची व्हॅल्यू दॅट इक्वल्स टू आर येणार आहे ओके म्हणजे मला सांगा आर ची व्हॅल्यू त्यांनी किती दिले सांगा फिफ्टीन ओहम म्हणजे इंपेडन्स पण फिफ्टीन ओहमच येणार हे लक्षात घ्या सिम्पल नेक्स्ट करंट ऍट रेझोनन्स आता करंट तुम्ही सांगू का तुम्हाला मी करंट ऍट रेझोनन्स त्यांनी विचारलाय ओहम्स लॉ v इक्वल्स टू आय आर ठीक आहे मग v इक्वल्स टू आय आर असेल तर आय इक्वल्स टू व्ही अपॉन आर मग आय आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन आर बघा आर एम एस वोल्टेज प्रॉब्लेम मध्ये वन ट्वेंटी वोल्ट दिलाय रेझिस्टन्स फिफ्टीन दिलाय तुम्ही वन ट्वेंटी ला फिफ्टीन न डिवाइड करा एट एम्पियर येणार हेच असंच न्यूमेरिकल बोर्डला येणार आहेत की दिसायला अवघड दिसत आहेत मोठे दिसत आहेत बाळानो फक्त विचार करा फॉर्म्युले पाठ असणं गरजेचं आहे बास लक्षात घ्या आता रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी मात्र कॅल्क्युलेशन परफेक्ट करावं लागेल मग मला सांगा बघू रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय वन अपॉइंट टू पाय अंडर रूट एल सी मग वन अपॉइंट टू पाय अंडर रूट एल ची व्हॅल्यू काय दिले एल ची व्हॅल्यू हंड्रेड मिली हेनरी म्हणजे ते हंड्रेड इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री मिली हेनरी कॅपॅसिटन्स किती दिलाय ट्वेंटी फायव्ह मायक्रो फॅरेड म्हणजे ट्वेंटी फायव्ह इंटू टेन रेस टू मायनस सिक्स इश्यू झाला बरं का थोडासा म्हणजे कॅल्क्युलेशन थोडंसं टफ झालं मिली म्हणजे टेन रेस टू मायनस थ्री मायक्रो म्हणजे टेन रेस टू मायनस सिक्स मग इथं प्रॉब्लेम असा येतोय ॲक्च्युली हंड्रेडचं स्क्वेअर रूट टेन ट्वेंटी फायचं स्क्वेअर रूट फायव्ह पण तसं नाही चालणार हे टेन रेस टू मायनस थ्री आणि टेन रेस टू मायनस सिक्स म्हणजे हे टेन रेस टू मायनस नाईन होत आहेत ऑड नंबर नको मला टेन रेस टू एक तर मायनस टेन हवं आहे किंवा टेन रेस टू मायनस एट हवं आहे लक्षात घ्या म्हणजे मला त्याप्रमाणे इथं कॅल्क्युलेशन चेंज करावं लागेल म्हणजे मी काय करतोय बघा समजून घ्या हे वन अपॉइंट टू पाय अंडर रूट 
हा टेन रेस टू ये एक माइनस नहीं इतना एक जीरो कमी करते इतना टेन हो ट्वेंटी तो फाइव मे मैं टू फिफ्टी मिले और टेन रेस टू माइनस एट आता माइनस एट तो स्क्वेर रूट टेन रेस टू माइनस फोर होता पाइनस नाइन तो फोर पॉइंट फाइव होता नहीं बर का लक्षा गया नेक्स्ट टू फिफ्टी मात्र तुम्हारा का करा लगे ट्वेंटी फाइव इंटू टेन कराव लगे ट्वेंटी फाइव तो स्क्वेर रूट फाइव और रूट टेन सा तुम्हारा नैक्स लॉक टेबल मतलब स्क्वेर रूट का कॉलम बगा लगे ठीक है मह हा प्रॉब्लम तुम्हारे लक्षा आला है खूब सोपा होता मे दिल जे वोल्टेज होता थे रिजू मे आर एम एस वोल्टेज होता वन ट्वेंटी हे लक्षा घया आता नेक्स्ट प्रॉब्लम बगा का दिल है वाचा मैं एक मिनट मे फा पुस्तक तो तुम्हें प्रॉब्लम वाचा ओके थर्टीन पॉइंट सिक्स ओके आता थर्टीन पॉइंट सिक्स मधे का बॉइल ऑफ इंडक्टन्स यल दिल वन ओहम रेजिस्टन्स आर दिल इट्स कनेक्टेड टू टू हंड्रेड वोल्ट आर एम एस वोल्टेज है ठीक है फिफ्टी हर्ट्स ए सी सप्लाय फाइन द इम्पेडन्स बर मे जेड विचार टाइम लैग बिट्वीन मैक्सिम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट टाइम लैग बिट्वीन वोल्टेज एंड करंट विचार आता समझू गया मैं संगत क्या बक्ष दया कि तुम्हारा इंडक्टन्स दिल कैपैसिटन्स कूट है मैं इतना कैपैसिटन्स नहीं है मैं मजा जेड का फॉर्म्यूला का अंडर रूट आर स्क्वेर फक्त एक्सेल स्क्वेर इत कैपैसिटन्स नहीं चाहिए ओके आर ची वैल्यू कि रेजिस्टन्स वन ओहम है बेस्ट वन च स्क्वेर वन एना है पन मला एक्सेल दिल नहीं है एक्सेल का फॉर्म्यूला है टू पाय एफ एल बार मैं तुम्हारा संगा का ही अवगड़ नहीं बर का एसी सर्किट से न्यूमेरिकस फॉर्म्यूला पार्ट कर गरजे है कारण इंजिनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग मे सग है सग जस तस है इंडक्टिव सर्किट कैपैसिटिव सर्किट रेजिस्टिव सर्किट एल सेरीज पैरल सग है बाो के मुझे गर ऑप्शन ठेू शकत नहीं मैं तुम्हें टू पाय एफ एल तुम टू पाय ची वैल्यू आता कि पाय ची वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू हर का बाबा नो ओके जो गरजे अल तो थ्री पॉइंट वन फोर घेना है अपन ओके मे का संगत जर एखाद कैलक्युलेशन मे एखाद वैल्यू सिक्स ट्वेंटी एट दिल सिक्स ट्वेंटी एट मैं केस मे पाय ची वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर घे कि कैलक्युलेशन इजी ठरते ना उगज वन पॉइंट फोर टू घेन उपयोग नहीं बर का बर आता इम्पेटन्स तो फाइंड आउट के लिए आता मैं तुम्हारा संग का मेरा फाइव की वैल्यू काड़ा है ओके फाय पर तुम्हारा महत है कि टेन ऑफ फाइव की वैल्यू का होती रे बनो एक्सेल माइनस एक्सी अपॉन आर पर मैडम फक्त एक्सेल आहे है को टू पाय एफ एल अपॉन आर मेरा फाइव की वैल्यू का टेन चाहिए पाजे टेन इन्वर्स लॉक टेबल के कैलक्युलेशन के दोन वीडियो मैं तैयार के लिए बर का बनो एक्चुअली तुम्हारा अगोदर आल पाजे तरी मैं डिस्क्रिप्शन में देते हैं निदान तुम्हारा साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स एंड टेन इन्वर्स लॉग एंड एंटीलॉग बैल सब यो पन साइन कॉस टेन इन्वर्स तुम्हें बढ़ा दुसर वीडियो में मैं दिल्ल है दोनों वीडियो दिल लक्षा कि अगर बेसिक लॉक टेबल ना तो दह पंद्रह मिनटा वीडियो तुम्हारा जमू शकत ओके बगा आता फाइव ची वैल्यू फाइंड आउट के लिए अपन ती रेडियन मे अपने मिला ओके इतना डिग्री में मिला पन पाय की वैल्यू सर डिपेंड है ना पाय की वैल्यू तुम्हें थ्री पॉइंट वन फोर टू घता है ओके तुम्हारा डिग्रीज मे मिल रहा है लक्षा गया ओके तुम्हें रेडियन मे कन्वर्ट करा मे टाइम लैग का फॉर्म्यूला है फाइव अपन ओमेगा टाइम लैग डेल्टा टी मनू अपन फॉर्म्यूला है फाय अपॉन ओमेगा फाय तुम्हें फाइंड आउट के लिए ओके आता एक लक्षा गया समझू घे प्रयत्न करा ओमेगा वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना टू पाय इन टू फ्रिक्वेंसी टू पाय इन टू फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी तुम्हारा फिफ्टी हर्ट्स फिफ्टी हर्ट्स आते लक्षा गया फ्रिक्वेंसी बर का एक्चुअली ना इंजिनियरिंग तो न सेल दी तो फ्रिक्वेंसी अपन फिफ्टी हर्ट्स घतो कारण इंडिया में फिफ्टी हर्ट्स फ्रिक्वेंसी ही फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टंट आते आता मज़ा है का मैं संगा मग एल सी आर सीरीज सर्किट मे कुछ फॉर्म्यूले इम्पॉर्टंट है मैं तुम्हारा संगत ओके एक इम्पेडन्स ओके रूट मध्य का फॉर्म्यूला आर स्क्वेर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वेर टेन फाइव ओके एक्सेल माइनस एक्सी अपॉन आर कॉस फाइव पॉवर फैक्टर आर अपॉन सेड रिजोन एंड फ्रिक्वेंसी इम्पॉर्टंट का वन अपॉन टू पाय अंडर रूट एल सी महत्वाच एल तुम्हारा जास्त कर मिली हेनरीज देना कैपैसिटन्स तुम्हारा माइक्रो फैरड कि पीको फैरड सुधा देते कि नैनो फैरड सुधा देते माइक्रो मिले कि टेन रस टू माइनस सिक्स हा फैक्टर घया थोड़स कैलक्युलेशन जमल पाइजे मत वे न घलो तो अपन आता दुसरे फॉर्म्यूले बोया विद्यार्थी मित्रों मज़ा ऐसा मैं फॉर्म्यूले आता दोन मिनट सगले एक्सप्लेन करेन मजी जे पटकन क्वेश्चन बैंक ओपन कराए ओके क्वेश्चन बैंक मदले सगले प्रॉब्लम सॉल्व कराए एक ही तुम्हारा अवगड़ वाटना नहीं गैरंटी है पॉल्व के लिए पाजे लक्षा गया आता ऐसा मैं संगत क्या बैंक 
आपण मगापासून बघतोय की इंडक्टिव्ह सर्किट असेल तर त्याचा जो इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे टू पाय एफ एल कॅपॅसिटर असेल तर त्याचा कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स सी म्हणजे कॅपॅसिटन्स त्याचा फॉर्म्युला आहे वन अपॉन टू पाय एफ सी आर म्हणजे रेजिस्टन्स आरच त्याचा रेजिस्टन्स असतो पुन्हा आपण इम्पॉर्टन्स बघितलं ठीक आहे पण आता मेन मला काय सांगायचं आहे की जुन्या सिलेबसमध्ये थेरी ऑफ ए सी जनरेटर आता आय थिंक तो डिलिटेड पार्ट आहे बरं का तरी मी एक्सप्लेन करतो आहे की ई इक्वल्स टू ई झिरो साईन ओमेगा टी हे इक्वेशन लक्षात ठेवा थेरी ऑफ ए सी जनरेटर चुकून एखादा प्रश्न काय सांगावं त्यांचं कळत नाही कधी कधी पेज नंबर इथपर्यंत डिलेट आहे तिथपर्यंत दिलं असं दिलं पण मला काय म्हणायचं आहे की ई इक्वल्स टू ई झिरो त्यातलं ओमेगा म्हणजे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला माहिती आहे ई झिरो म्हणजे कोण पीक व्हॅल्यू मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ ई एम एफ म्हणजे तुम्हाला सांगतो असा जर ई एम एफ असेल तर ही जी व्हॅल्यू आहे ती ई झिरो असणार आहे मॅक्सिमम आता आर एम एस व्हॅल्यू काढायची असेल तर ई झिरो ला रूट टू न डिवाइड करा आय आर एम एस काढायचं असेल तर पीक व्हॅल्यूच्या करंटला रूट टू न डिवाइड करा हे फॉर्म्युले आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे आणि न्यूमेरिकल कसं असतं माहिती आहे का आता पुस्तकातलं एक न्यूमेरिकल आहे जस्ट मी लिहून दाखवतो सॉल्व्ह नाही करणार ई इक्वल्स टू सिक्स साईन थ्री फोर्टी टी असं आहे आणि फाईंड वगैरे असे प्रश्न विचारतील खरं सांगू तुम्हाला इतकं सोपा टाईप आहे याला याच्याशी कम्पेअर केलं सांगा ई झिरो म्हणजे पीक व्हॅल्यू ऑफ ई एम एफ सिक्स वोल्ट आहे ओमेगाच व्हॅल्यू थ्री हंड्रेड फोर्टीन आहे आता सांगा पायची व्हॅल्यू काय घ्यायची आपण ओमेगाचा फॉर्म्युला टू पाय अपॉन कॅपिटल टी किंवा टू पाय इन टू फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे मग त्यावेळेस मला पायची व्हॅल्यू थ्री पॉईंट वन फोरच घ्यावी लागणार आहे आता मला तुम्हाला पुस्तकात आहे पुस्तकातला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह आहे तरी डायरेक्टच आन्सर दिला लक्षात घ्या ओके जाऊ दे पण पायची व्हॅल्यू थ्री पॉईंट वन फोर टू मी नाही घेणार इथं लक्षात घ्या ओके जाऊ दे हे तुमचे फॉर्म्युले लक्षात आले आता रेजिस्टिव्ह लोड कॅपॅसिटिव्ह लोड आणि इंडक्टिव्ह हे पण तुमच्या लक्षात आलंय इम्पॉर्टन्स लक्षात आलंय आता रिझोनंट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय होतं रे मग अशी वन ऑफ पॉइंट टू पाय अंडर रूट एल सी आता डोकं वापरा मी हे टू पाय इकडे घेतो मग टू पाय एफ ॲट रेझोनस दॅट इक्वल्स टू वन ऑफ पॉइंट एल सी म्हणजे तुम्हाला अँग्युलर विलॉसिटी विचारली असेल ॲट रेझोनस म्हणजे ओमेगा ॲट रेझोनस तर अंडर रूट एल सी ना कुठलंही न्यूमेरिकल मी तुम्हाला सांगू का आता मॅड क्वेश्चन बँक आहे डायरेक्टली चार मार्काच्या न्यूमेरिकल पासून मी स्टार्ट करतो चार मार्काच्या क्वेश्चन पासून शक्यतो मी बघितलंय क्वेश्चन बँक मध्ये चार मार्काच्या डायरेक्टली चार मार्काचा न्यूमेरिकल कुठला नाही आहे दोन मार्काचा न्यूमेरिकल असते दोन मार्काचा थेरी क्वेश्चन बर इथं काय विचारलंय बघा लक्षात घ्या की एक एल सी सेरी सर्किट दिलंय म्हणूया आपण आणि रेझोन अँड फ्रिक्वेन्सी विचारलंय वन अपॉइंट टू फाय हंड्रेड एल सी एल आणि सी दिलेला आहे त्यांनी लक्षात घ्या त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का की सगळं सोपं आहे ओके पीक व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज विचारले आर एम एस व्होल्टेज दिले आणि पीक व्हॅल्यू विचारले रूट टू न मल्टिप्लाय करा मग मी नाही वेळ घालवत लक्षात घ्या ऑलमोस्ट एखादा फॉर्म्युला राहिला असेल तर मी बघतो ह्याच्यात क्वेश्चन बँक मध्ये पण नाही नाही ओके नाहीच बघा कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स ऑफ फायू मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स एक्सी फॉर्म्युला वन अपॉइंट टू फाय एफ सी म्हणजे इम्पॉर्टंट काय सांगा हे काय इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स हे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स झेड इम्पॉर्टन्स असं तुमच्या अटकन लक्षात आलं पाहिजे म्हणजे इथं त्यांनी कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स विचारलाय ओके आणि फॉर्म्युला आहे वन अपॉइंट टू फाय एफ सी दोन दोन फ्रिक्वेन्सी वेगळ्या दिल्या दोन वेळा कॅल्क्युलेशन विचारलंय वरच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये कॅपॅसिटर दिलाय इंडक्टर दिलाय यल आणि सी दिलाय आणि फ्रिक्वेन्सी यल आणि सी दिलाय ना एफ आर इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू फाय अंडर एल सी फॉर्म्युला वापराच मग मला सांगा किती छोटा टॉपिक झाला हा यातला बराचसा पार्ट तर डिलिटेड आहे लक्षात घ्या त्यामुळं जास्त काहीही कठीण नाही तुम्हाला सांगू का एनर्जी स्टोअर्ड इन द इंडक्टर त्याचा फॉर्म्युला शोधा शोधा कॉईलमध्ये एनर्जी जी स्टोअर केली जाते त्याचा फॉर्म्युला काय आय थिंक हाफ एल आय स्क्वेअर फॉर्म्युला काय चेक करा आता इथे दिसतच नाही आहे तर विचारला जाणारच नाही आहे तर पीक करंट विचारलाय पीक करंट पीक करंट म्हणजे मॅक्सिमम करंट विचारलाय आता तुम्हाला व्ही इक्वल्स टू आय आर माहीत आहे म्हणजे आय म्हणजे व्ही अपॉन आर पण जर पीक करंट घेताना मला पीक वोल्टेज घ्यावं लागेल खाली रेजिस्टन्स पण मी काय लिहिला वाचा एक्सेल कारण त्या सर्किटमध्ये फक्त इंडक्टरच असेल तर एक्सेल येईल फक्त कॅपॅसिटरच असेल तर एक्सी येणार इंडक्टर पण आहे कॅपॅसिटर पण आहे रेजिस्टर पण आहे मग इम्पॅडन्स येणार झेड मला जास्त कठीण नाही आहे पुन्हा सांगतो फक्त क्वेश्चन बँक आणि हा व्हिडिओ जरी पण तुम्हाला आवडला जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर झाला तर अजून एक व्हिडिओ लवकरच प्रोवाइड करेन ओके आणि समजून घ्या सपोर्ट पाहिजेच तुमच्याकडून बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद